Kao što ste čuli, ja sam Nada. Da sam bila muško, bila bi Nadan. Priznala mi je moja mama koja me dan dana zove sine. Ja imam jednu želju. I naravno da se šalim. Imam ih hrpu. Držim ih na listi, ne znam im broj, takozvani sindrom I have a bucket list. Vjerujem da svi imamo listu želja, napisanu ili ne napisanu, i mislim da se bez liste želja ne isplati živjeti. Dok sam pripremala ovaj govor, googlala sam definiciju riječi želja. I našla sam sebe. Želja je nada, a čovjek koji se nada, sjaji. Googlala sam i bucket list. Lista stvari koju želite napraviti prije nego umrete. Ja kad pomislim na svoju listu želja, vidim nebo puno zvijezda. Njih mnoštvo, bezbroj, koje se stalno mijenjaju kao što se mijenjam i ja. Neke odpadnu, neke nove dođu. Meni se u životu jako puno želja ispunilo. Kako? Uz pomoć suza, rada, truda, discipline, smijeha, ponosa, znoja i malo zvijezdane prašine. Ja znam da možda zvijezdana prašina na prvu zvuči malo abstraktno, ali ja vjerujem da nije i ja vjerujem da ona postoji u svima nama. Kroz ovaj govor ja vam želim pokloniti svoju zvijezdanu prašinu kroz pet zvijezdica mog života. Prva zvijezdica, stavite čizmicu u prozor. Ovo na slici su moje plišane igračke i barbike stare godinama. Dugo su bili moji prijatelji. Problem je bio u tome što su bili moji jedini prijatelji. Rođena sam 86. godine kad me mama i tata uzimaju i odlaze u Split trbuhom za kruhom. 92. se sele u promajnu kraj Makarske i tad počinje moje djetinstvo kako ga se ja sjećam i tad počinje moja samoća. U to vrijeme nije bilo lako biti dotepenac u nijednoj sredini, okolina nije prihvaćala moju obitelj, a samim time ni ja nisam imala prijatelja. Svaku večer legla bih u krevet, zažmirila i svim srcem zaželjala prijatelje. Ali stvarno svim srcem. I ne mogu reći da su došli odmah, ali danas ovo su sve moji prijatelji i hrpa njih koja još nije stala na ovaj slajd, a najveći problem s prijateljima koji imam je što imam više prijatelja nego bešteka. Meni je moj život svaki dan dokaz toga koliko iskrena želja dječjeg srca može pokrenuti planine i koliku snagu zapravo ima. Zato vas molim da 5.12. ove godine uzmete čizmicu i stavite u prozor. Ne da poklonite čokoladu nekome za svetog Nikolu ko vam je drag ili da sebi kupite čokoladu, nego da uzmete svoju čizmicu, očistite ju, uzmete minutu za sebe i stavite ju u prozor i zaželite želju. Dijete u vama ima nevjerojatnu snagu i molim vas da pazite na njega. Ali pazite na njega doslovce ovako. Ovo je moj video pripreme za polumaraton. Ovaj video snimio je moj muž s ciljem da ja nikad ne nađem ljubavnika. Između želje i cilja stoji olovka. S 
15 godina dolazim u Zagreb, dobivam novu priliku za život i sama dolazim u srednju školu. Kad sam došla u Zagreb, u pravom smislu te riječi i u najljepšem smislu te riječi, bila sam mala provincijalka. Gledam te zagrebčane i mislim si kak su lijepi, kak su zgodni, kak imaju s to mogućnosti, kako su pametni, kak idu u kazalište. I mislim si, hoću i ja isto to. Sjedam za stol i pišem pismo sebi. Petogodišnji plan koji planiramo stvariti do 20. godine. U tom pismu piše završiti srednju školu, upisati fakultet, naći dečka, naučiti još jedan strani jezik, postati dama, biti lijepa. Dolazi 20. srednja škola završena, dečko pronađen, faks upisan, ostalo nisam skroz sve stigla. Palim to pismo, sjedam za stol, pišem novo pismo sebi, petogodišnji plan koji planiram u stvari do 25. godine. U tom pismu piše završiti faks, udati se, naći posao, ne vratiti se u promjenu po cijenu života, naučiti još jedan strani jezik, položiti vozački, postati dama, biti lijepa. Nakon 25. otvaram pismo, posao nađen, dečko još uvijek tu, ali nije muž, faks završen, u Zagrebu čvrsto i postojano. To je bila želja. Ostati u gradu koji mi je toliko toga pružio i koji toliko volim. Kroz pismo sebi postala je cilj. Kroz školu, faks, dečka, damu postala je stvarnost. Zapišite svoje želje na papir, materializirajte ih, jer možda se tu već krene nazirati put do njihovog ostvarenja. Zvijezdica broj 3. Smanje očekivanja. Znam da smo na TED-u i trebamo inspirirati, a ja sad kažem smanje očekivanja. Nakon 25. nema više pisma sebi. Zašto? Skužila ja, ne ide to tako lako. Na faksu učiš, dođeš, dobiješ pet. U životu, jok. Radim, zaposlena sam u Zagrebu, imam dečka, sve je ok, sve je super, slijedi kriza identiteta. Sretna sam, a nisam sretna. Druga polovica dvadesetih. Bez obzira na sve, radim, a ne napredujem na način koji bih htjela. Gdje ćemo živjeti? Tjedan provodim u prekovremenim satima, vikend provodim pijuće oko prekovremenih sati. Ne razumijem. Zašto nakon 25. ništa ne ide pravocrtno, a ja bih toliko toga htjela? Tko sam ja i za što živim? Ja živim za svoju listu želja. I tu se ona rađa. Želim se voziti u kabrioletu, želim ići na Balaševićev koncert, želim ići na Beyoncé koncert, želim ići u Dubrovnik, želim ići u New York, želim istrčati maraton. Sve ovo s bucket liste sam već riješila i još puno toga. Maraton nisam, ali jesam polumaraton. Maraton je 42 km, polumaraton je 21 km, a ja sam slavila kao da sam istrčala 100 km. Smanjite očekivanja i slavite svaku malu pobjedu. Sljedeća zvijezdica sanja je ogromno. Smanjite očekivanja, sanja je ogromno, ali ima smisla. Želim govoriti na TED-u. Meni na bucket listi napisano otprilike tamo ne ide kod želim osvojiti Nobelovu nagradu za književnost. Ali ja govorim na TED-u. Jebeno govorim na TED-u. To su moje želje, moji snovi, moja nadanja. I nitko mi nema pravo reći šta je od toga moguće, a šta nije. Tko uopće ima pravo svima nama određivati šta je moguće? Moje moguće je tu. Ja još uvijek sanjam ogromno i da vam to dokažem, evo, ekskluzivno malog dijela bucket liste. Ja želim otvoriti restoran, osnovati zakladu, ići na otvorenje olimpijskih igara, napisati knjigu, upoznati Ellen DeGeneres, poljubiti Colin Firtha, naučiti pjevati, 
naučiti svirati bubljave, biti gost nedjeljom u dva, biti DJ-ca, biti natjecateljica u plesu sa zvijezdama, imati svoj kulinarski show, otplesati Women Who Run The World kao Beyoncé, glumiti u filmu, ostarjeti kao Meryl Streep. Sanjajte ogromno, ako ništa drugo zabavno je. Posljednja zvijezdica, zvijezde će osvjetljiti put. Neće zvijezde, ljudi oko vas će osvjetljiti put. Stalno nam govore ne pričaj svoje želje i planove drugim ljudima. Čega se bojimo? Zar stvarno mislimo da netko može ukrasti našu želju? Zar stvarno mislimo da neko može išta na ovom svijetu napraviti identično kao i mi? Zar stvarno mislimo da bi nastavili 7 milijardi na jedno mjesto da mi hodamo okolo i skrivamo stvari jedni od drugih? Ja danas govorim na TED-u jer sam u jednom trenutku pravoj osobi rekla meni je to na bucket listi. Nisam ni sanjala da će me za mjesec dana nazvati i reći mi želimo da govoriš na TEDx Women. Polumaraton sam istrčala uz pomoć trenera u školi, prijateljice koja je ušla na 12. kilometru nosila čokoladu, magneziju i hrabrost i druge prijateljice koja je prva krenula na školu trčanja rekla meni ajde, a ja sam zbrajala kile od blagdana. U New Yorku sam bila jer je onaj dečko sa početka priče, danas moj muž, koji je skužio da je zabavno pomagati mi ispunjavati bucket listu. Danas radim posao koji volim jer imam prijateljicu, danas šeficu, koja mi je u jednom trenutku rekla ti možeš više. Ovaj govor je danas ovakav jer mi je u tome pomogao tim mentora i TEDx Zagreb. Nitko vam ne može ukrasti želju. Može vam samo pomoći da ju ispunite. Ovaj govor sam milijon puta zamislila u svojoj glavi. Riječima sam vam rekla sve što sam vam htjela, a sad želim i dijelom pokazati da postoji ta zvijezdana prašina. Jednu želju s bucket liste vam još nisam rekla. Pjevati kao Mate Mišo Kovač pred punom arenom. Vi znate šta to znači? To znači ja ovako, a vi na noge. Eksperiment. Stavi čizmicu u prozor. Nado, ti to možeš. Ljudi će ti pomoći. Već ih vidim. Tu su. Pomoći će ti. Između želje i cilja stoji samo olovka. Ovo su moje tenisice sa svadbe. Smanji očekivanja. Ovo nije arena. Ovo je pet puta bolje od arene. Sanjaj ogromno. Ako ovo nije veće od života, ja ne znam što je. Hoćete mi pomoći? Jednom u životu! Hvala vam puno.